Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Heather Tihada Orias para po sa ating Real Talk. At uh, kasama ko po ngayon si Miss Naomi Socrates. At mamaya po i-introduce po ni Miss Naomi ang ating guest ngayon. Medyo hirap po yung aking po uh, bosses po ngayon because I think tuloy-tuloy kasi di ba na ang ating daldalan. Yes. Kumakanta pa ako, gano'n po. <laughs> At maliban po doon talagang every weekend ay pupunta po kami sa West Coast. Kaya po sa mga uh, nakikinig po sa atin ngayon, stay tuned because we have a very, very fun and talagang learning, uh, puno-puno ng learning po sa ating po Real Talk today. Kaya po, I want you to stay tuned with us and para po sa Vensers Network, abangan nyo po mamaya ang ating mystery question. So now I'm giving it to Miss Naomi Socrates. Yes, hello. Magandang magandang umaga or tanghali po sa inyong lahat na nandito ngayon sa ating Facebook Live ng OTG sa MLF. At uh, naririto po tayo ngayon dahil alam ninyo ang ganda-ganda ng topic natin. Ang topic natin, what a journey it has been. 34 years with Life Church, God's faithfulness I have seen. So grabe ang ano nito, no? Dahil ang ating guest ay actually sobrang napakatagal na dito sa simbahan. At ako, nabibless ako sa kanya. Akala ko minsan, di ba, sobrang tagal ko na. Pero mas may, may mas tatagal pa sa akin kasi parang ako ay 29 years. Tama ba ako? 29, 28. Dahil bata pa rin ako nung ano, nung ako'y napunta sa Life Church. Pero eto po, as in talagang the best. Talagang ano na siya. Uh, sobrang ano na, sobrang matagal na, di ba? So wala pong iba, siya po ay ang... Uh, ay ay isa sa mga primary leaders natin at siya rin po ay ang vice principal sa junior high ng Life College. Wala pong iba kung hindi si Teacher Mel Baloloy. Hello, Hello po, magandang magandang umaga sa lahat ng nanonood na naka in sa atin ngayong araw na to. Uh, sa aking mga ka-network na nanonood at yung sa ibang mga guro ng Life College na naka in sa atin ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. So, Teacher Mel, baka pwede mo kaming bigyan ng konting background lang. Brief background sa iyong pamilya, sa uh, ikaw as a primary leader, at uh, ikaw as a teacher sa Life College. Okay. Um, ang buong pangalan ko ay Amelia Doroteo Baloloy. Ako po ay 55 years na limang taon na lang magiging ano na ako. Welcome to dual citizenship. <laughs> yes, po. gusto ko yun, gusto ko yun. <laughs> um, ako ay may tatlong anak, um, si Rachel, si Nicole, at saka si RJ. At ako ay nagtuturo sa Life College ng matagal na rin na panahon. Kung matagal ako sa simbahan, matagal na rin ako sa skwelahan. <laughs> Grabe, <laughs> talagang naugatan na. <laughs> Yan, ako po ay, uh, sa ngayon, ako ay Vice Principal ng ating Junior High School Department. Wow. Uh, Teacher Mel, kasi kanina nagkukwentuhan po kami ni Teacher Mel, ano? At kasi alam ko na abutan ko siya na kumakanta noon. Siya po ay isang worship leader, di ba? Oh, so, song baka, leader pa tawag noon. Song leader. leader. Okay. So, oh, ano, naalala ko nga. Teacher Mel, baka pwede mo kami bigyan ng, ano, bigyan ng background. Um, Paano ka ba, ano, paano ka napunta sa simbahang ito? Ilang taon ka na nun? Ano yung ginagawa mo? Okay, estudyante pa lang ako nun. Uh, ang, sila Pastor Ancho, kasama yung mga original na pum- pioneer na nag-pioneer dito. Pumunta sila sa PSU. And then, nagkaroon sila ng parang simple na Bible study lang. Eh, noong mga panahon na yon Naghahanap talaga ako, naghahanap ako kay God. Gusto kong magkaroon ng relationship kay God kasi nakikita ko sa iba, bakit pag kina- sinabi nilang ga- kay God, parang, parang kakaiba na parang kilala nila si God. Ako, ang alam ko lang, God is powerful, pero wala akong relationship ng mga panahon na yon. Kaya nagsisik talaga ako kay God. Kaya nung nagkaroon ng Bible study, nagkataon sila Pastor Ancho at saka sila Ate Evi, sumama ako. And then, na, na, napunta ako sa simbahan. I was 18 years old nung nakilala ko si Christ through this mga people na to na pumunta sa Palawan. Wow, grabe. 18 years old pa lang Second siya. year college ako. Wow, second year college. At nung panahon na ito, nung napunta ka sa simbahan, saan po ang uh, location ng simbahan nung panahon na yun? Um, wala, pa, wala pa tayong permanent, permanenteng wow. simbahan noon. Ang tayo ay pag, sing, pag linggo, pumupunta tayo sa Palawan High para gamitin uh-huh. yung kanilang multi-purpose, multi-purpose para, wow. nand, para doon tayo magsimba. So lahat ng mga gamit, dinadala lahat para mm-hmm. lang uh, ma-set up yung simbahan sa 
um, sa Palawan High. Mm -hmm. Para ang dami ang dami ngang pinuntahan ng ano noon, ang simbahan, wala siya talaga pang bahay. Uh -huh. And then uh, ang una niyang bahay ay nasa Rojas. Mm -hmm. o, maliit lang yung simbahan na yun noon. Uh, sa, ta, sa second floor ang simbahan sa baba ay parsonage. Uh -huh. And then ang sumunod noon na bahay na, na mas malaki ay ang Raffles Pension na ngayon yung Philippine National Bank. Mm -hmm. Yung PNB oo, dito PNB sa may... PNB ngayon, sa may Rizal. Uh, sa may ano ng... Ano, palengke. No, ng, oo, sa oo, may palengke. Pagkatapos noon, nang nawala ako noon kasi nag-aaral ako sa Maynila, pagbalik ko, nasa Republic na ang ang Life Church. Malaki mm -hmm. na siya. Wow, ang laki na ng simbahan. Uh -huh. Parang ilang taon na ako nawala. Pagbalik ko, wow, ang laki ng simbahan kasi nasa life, nasa ano na, nasa theater na. Uh -huh. And then pagkatapos noon, nandito na tayo sa ating Junction 2 na simbahan. Uh -huh. Ayun. Wow, amazing. Ako actually, ang na, ano ko doon is sa Raffles Pension, pero ano pa lang yun, dinadala-dala pa lang ako ng ate ko. ba diba? so, So, talagang batang-bata pa ako tapos uh, may time na napupunta sa Mareska, Sinema. Yeah. Mm -hmm. Pero nagtagal ako yung nasa ano na po, yung nasa um, Republic. Kaya nakikita po kita noon, nung time na yun. Ah, nasa Republic. Oh, kaka nakabalik na ako noon. Mm -hmm. Nagtuturo na ako. Ah, okay. Nagtuturo na ako noon nung bumalik ako nasa, Rep nasa Republic. Nagtuturo mm -hmm. na ako. So, song leader ka na po ba noon? Oh, bago sa, pa, ano? nag, uh, nung doon pa lang tayo sa may... Rojas, uh -huh. song leader na ako. Wow. Kasi si Kuya Bernie, uh -huh, uh -huh. <laughs> sabi nga ni Kuya Bernie, mag-song lead ka na. Naku, bakit ako? Bakit ayaw ko uh -huh. talaga? Sabi ko, bakit ako? Hindi mm -hmm. naman po ako mga nganta. <laughs> Sa banyo lang ako kumakalang. <laughs> Pero sabi ni, chinalang siya ko ni Kuya Bernie, kaya mm -hmm. napa-oo ako. Mm -hmm. Ayun. <laughs> kaya talagang ano? Kaya naging, simula nun, Nag-song lead na ako. Oh, wow. Gaano <laughs> hanggang, po katagal? Matagal. Hanggang sa nawala ako nung nag-aral ako sa Manila. Pagbalik ko, bumalik rin ako ulit sa music ministry. Mm. Doon doon na tayo nun sa Republic. Oh, Amazing. Wow. Kasi parang dati, <laughs> ay kanina na pag-usapan din natin at nabanggit mo rin talaga, Teacher Mel, na maliban sa pagsusong lead po ninyo, ay may mga nakita kayo dito na mga dating mga dancers. So <laughs> pwede po bang baka batiin niyo po sila ngayon. Okay, pinabati ko yung mga tamborin girls natin ng araw. At yung mga ating mga, kumbaga hip hopper ngayon. Ayan si Coach Joshua. Leader Ayan, pat namin. Patapon-tapon pa yan ng mga, ano, ng mga tamborin. Parang nag exhibition Parang si Miss Naomi Socrates. Ayan. Ate Dada, one of these days, si Papa Sample talaga natin Tama. yan sila. Kasama niyo sila Fortland. Oh. Sila Ay, Teacher si Lucy. Ano pa? Oh, Tama, si, si Teacher Lucy, Lucy, si Paul, si Teacher Paul. Oh, si Sir Paul. Ayan. Si sila Teacher Angie. Tama. <laughs> At syempre, yung mga nag-judgment like morning. Ayan, oo. Tama. Naalala ko yung judgment morning. Sinasama ko yung mga anak ko. Ayaw nilang sumama kasi natatakot sila doon pag, pag nag, tu, uh, lumalakad sa aisle yung mga demons. At tapos naka... Naka, parang yung mga mukha nila na naka, si, nakakatakot. May sino ba yung mga demons noon, Ate Dai? Um, si Kuya Raymond News. <laughs> <laughs> Yan ang naalala ko ng uh, demon si Kuya Raymond News. Mm. Tapos yung mga nag a as prostitute, si Teacher Lucy at saka si Teacher Angie. <laughs> mga teacher na Ayan, <laughs> oo. Uh -huh. So yung mga taga Life College po, ito po yung mga <laughs> teachers po ninyo, ganyan. <laughs> Ayun, naalala ko, naging part ako nun ako dun sa ano, college girls. Oh. So medyo maayos-ayos pa na role yun. <laughs> Tapos naging ano, ako yung ni-rape doon. May part doon na ganun. Tapos yung kamay na lumalabas sa impyerno. Ayun, oo. Oh, oh. Tama, pag binubuksan yung, ano, yung impyerno, lumalabas yung mga kamay. Uh -huh. Ano pa po ba yung mga ano, parang sabihin natin yung mga best moments na naaalala nyo sa school at saka sa, ano, sa life church? Alam mo, nung nagsimula ako sa, sa church, Naalala ko pa nag ano kami nagwa one on one kami ng evangelism sa may Mendoza Park. Wow. Tapos naglalakad kami sa puerto ng may mga banners na mga dala. Nagiikot kami parang uh, yun, yun yun ang mga naalala ko nung araw. And then uh, na, na pa, active ako nung araw nung nung ako yung born again, naging active ako sa simbahan pati sumama sa mga sa mga leaders na pumupunta sa mga Uh, Quito, ayan, yung nasunog ngayon na, ano na, seaplane, yan, nagba-Bible study. Yun yung mga naalala ko ng araw. And then, ang hindi ko makalimutan, yung palipat-lipat talaga ng simbahan. Uh, nasa, naalala ko, nag, nag, ano pa kami, nag rooftop. Tapos, nag, ano pa, nag, uh, Emerald Plaza na ngayon, ano na, Legend Hotel. Parang ganun, naalala ko yung mga yun. Pero ngayon, nakikita ko yung simbahan. Iba na yung, 
Grabe yung faithfulness ng God na nakita mo mula sa simula. At ngayon, ganito na yung simbahan natin. Grabe ang Panginoon. It's Grabe. so amazing. Talagang kitang-kita, no? Tama. Kitang-kita mm-hmm. mo yung paglago ng simbahan. Mm-hmm. Sa ano naman po, sa school, ano po yung mga naaalala nyo Ayan. dito? Yung best moments nyo? Ako ang naalala ko sa eskwelahan. <laughs> uh, wala kaming prinsipal nung araw. Ah, talaga? Wala kaming prinsipal. Okay. Kaya yung mga teacher talagang kahit na walang nakatingin, nakikita ko talagang nagtatabaho. Ay, wow. Walang prinsipal. And then nag-ask kami na magkaroon kami ng prinsipal. At parang inano pa ni pa, kailangan niyo pa ba ng prinsipal? <laughs> Kasi nagtataba na, na, na nagagawa namin yung mga trabaho namin nang walang nakatingin sa amin. Uh, responsable kami sa aming mga gawain. And then hanggang sa nagkaroon ako ng isang batang-batang prinsipal na matalino. Wow. Kilala niyo? <laughs> yes, parang kilala po namin <laughs> 'yan. Si Principal na, John. Nangang, yes, nangangalang John Michael Vincent Abril. Wow. <laughs> kailangan ko nang ano, meron niyang dapat paaman uh. kasi <laughs> <laughs> uh, t- teach, uh, teacher Mel, um, natatandaan niyo pa po ba kung anong taon nagkaroon ng ano ng Life College? Uh, nung una ako napunta sa Life College, nung nag, uh, nakagraduate ako ng teaching, 1991 yon nasa Republic pa. Pero matagal na nagsisimula noon ang, ang Life College. And then, uh, nahinto siya, nung nagbalik siya nung 1998, nandoon na ako hanggang ngayon. Wow. So tayo nung 1998 nasa ilalim tayo ng Legend Hotel. Mm-hmm. Doon yung ating skwelahan at yun ay puro preschool lang. Aha. Uh-huh. Ang natatandaan ko pa po noon, parang ang pangalan pa niya ay Life Christian Academy, tama po meron ba Meron pang luma doon. Ah, meron pa. Yung nasa Republic Life uh, Institute ah, uh, wow. teka lang. May institute institute yun, yun yung aking unang ID. Aha. Uh-huh. <laughs> Life Christian Educational Institute. Wow. Yun. Hindi ko tinapon yung luma kong ID, nakatago pa hanggang ngayon. Sayang, dapat nadala ko. Oh, <laughs> Sana nadala, no? Um, ano po ba ang ano, mga major challenges na na-face ninyo? So, mula noon hanggang ngayon na natatandaan nyo yung talagang sobrang nahirapan kayo pero na-overcome ninyo? Pwede ko bang sabi, yung una-una kong naisip, kasi yun, yun yung pinaka-recent, uh-huh. ay yung aming principal ay nag-aral sa abroad, nag-aral uh-huh. sa UK. Doon ako pumayat eh. Mataba pa ako noon eh. <laughs> <laughs> ngayon ang, ang payat ko na. So, yun yung mga pinaka talagang challenge na panahon nung wala yung aming principal. Meron namang core. So, nag, talagang nag, ano, nag, nag-work kami para matapalan yung pagkawala ni Sir John. So, masisipag naman yung ating mga core member. So, kahit na hindi, sila yung mga dati nating mga guro na kahit hindi inuutusan, alam ko ano ang gagawin at alam ang gusto pang idagdag. So yun yung, I, I really salute my mga co-workers, Teacher Angie, Teacher Lucy, Teacher Phoebe, Teacher Singh, Teacher Ivy, Teacher Malu, Teacher Lani. Ayun, nakaka Yan po sila. yung mga sobrang matatagal na talaga, yes. di ba? Yes, tsaka lang yung passion nila na magturo at mag, uh, mag-improve para sa mga bata. Yun, makikita mo yung kanilang ano doon, yung passion nila. Taon-taon nakikita mo yung gusto nilang gawin para sa mga bata. Mm-hmm. Teach, naalala ko na ano, no? naging part ka rin dito sa Hike for Life. Meron, oh, ka, oh. Pa bang, meron ka bang mga challenges? <laughs> May picture ako na, na ano na. <laughs> sa Hike for Life. Uh-huh. Actually, ang pinakamahirap pala sa, sa, talaga sa, sa akin is yung di ba sumama, sumama tayo sa... Kasi nasa tribe tayo nun eh, yung sa Hike for Life. Anong tribe po ba kayo nun? Joseph tribe ako. Uh-huh. <laughs> Joseph Tribe, mga Joseph Tribe dyan. Si Teacher Lucy yung aking ano, leader. Ayun, uh, yung mag, uh, magdala ka ng maraming pagkain para ipakain mo sa lahat ng mga tao na under sa yung tribe. At yung, yung mga tao na yun, hindi yun konti lang, madami yun. Uh, <laughs> Ayan yung pinaka-challenge. Parang feeding the 5,000 yeah, po. <laughs> maliban pa doon sa pagpapakain. Minsan nga, pag naglalakad, parang konti lang kami. Pero pagkainan, parang, <laughs> parang biglang tumadami. Biglang tumadami. <laughs> Biglang dumarami yung mga under kay Teacher Lucy. <laughs> Oo, uh-huh. grabe tayo. Yun. Tapos yung maliban pa sa magpapakain ka sa mara, yung lalakad ka talaga ng 75 kilometers mula sa bayan, papunta ng Sabang. Wow, Ayun. grabe. Ano po ba yung naging role nyo doon? Baka kayo yung tagaluto o ka- kaya mga tagasita doon sa mga... Taga-support ano? ako kay Teacher Lucy. Uh-huh. <laughs> Kailangan suportahan yung leader. Uh-huh. Ayun. Grabe, no? Ito yung mga ano natin, mga experiences. Um, dito po sa mga ano, no? Sa mga nakita natin, uh, bakit 
bakit kayo nagkaroon ng puso na sasab- sinabi ninyo na kahit nagkaroon kayo ng mga challenges sa buhay, kahit na parang ang hirap ng mga pinagdaanan ninyo, syempre hindi lang po yan sa school, hindi lang po yan bilang leader, kasi minsan meron din tayo mga personal, di ba, na mga issues, hmm. pero bakit kayo uh, nag-choose na magstay talaga? Uh, one, uh, isang isang ano, talaga dahilan kung bakit ako nagstay ay yung mga taong nakapalibot sa akin. Yung kasama ko wow. sa environment. Sa skwelahan, yung mga kasama ko na hanggang ngayon kasama ko sila, grabe, kung hindi sa kanila, hindi ko alam kung nasa skwelahan pa ako. Ganon din naman sa simbahan. So, di ba, minsan umupo ka lang sa, I, I am really privileged na umupo ako sa mga lahat ng 12 ng lalaki at babae tuwing Monday sa meeting. Privileged talaga ako doon. Si, kasama sila at si Pastor Ancho, na pastor ko na matagal na matagal ng panahon pa, na at saka si Ma'am Lut, sila yung mga dahilan kung bakit nandito pa ako sa, sa church at saka sa simbahan. Ay, sa church at saka sa school. Uh-huh. Ayun, Ayun, yung mga taong nakapalibot sa akin. They are, palagi mo sinasabi, bakit ba, ano ba ang nangyari sa akin, bakit hanggang ngayon, nasa, nasa school pa ako at nasa church pa ako, because I was surrounded by good people. And these good people, they are good Christians. Wow, amazing. Talagang nakakatuwa ano dahil naramdaman po natin yung ano no, yung pagiging pamilya. Yes. 'Di ba? Na kahit na ano, na kahit na sa haba ng panahon, talagang ano, talagang nandiyan pa rin at naka-support. At uh, meron po ba kayong ano, meron po ba kayong mga experiences sa inyong ano, sa inyong buhay na sabihin natin nakita natin yung ano no, nakita natin yung faithfulness ng ano ng Panginoon kunwa, kunwari po, ah, kunwari dun sa sa Joseph Tribe kunwari talagang uh, nung hike for life talagang wala kayong pera pero nag-provide ang Panginoon o kaya yung mga panahon ng judgment morning yung mga ganung mga panahon po meron naman talaga makikita mo talaga yung faithfulness ng God kahit nasa anong part pa ng or anong season pa ng buhay mo makikita mo kasi ang Panginoon hindi siya nagsisinungaling eh pag sinabi niyang faithful siya faithful talaga siya. At pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, mararamdaman mo na ang Panginoon ay kasama mo. Hindi lang sa mga tribe, kahit sa akin personal lang. Siyempre, ang sa tagal ko ng Kristiyano, hindi naman lahat ng time ay nasa taas ako. Merong mga panahon na nasa pinakamababa akong part ng aking Christian life. At every time natitingin ako, ito yung nakakatuwa sa Panginoon. Na pag na, na, nandun ako sa, sa aking lowest part, nakikita ko na ina nilalapit nilalapit nilalapitan ako ng Panginoon nararamdaman ko na ina tinatapik niya ako oy ano nang ginagawa mo Amelia parang ganoon nararamdaman ko talaga yon at hindi ako nag doon nagkaroon ng may 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 mat, may matagal na panahon pero hindi talaga ako nagstay nang hindi na ako bumalik kasi nararamdaman ko yung pagkalinga ng Panginoon yung faithfulness niya sa mga kantang pinaparing pinapakinggan ko Pag napakinggan ko, iiyakan ko at magpupuri ako sa Panginoon in my lowest part ng aking buhay, nakikita ko na, nakikita ko na sinasamahan niya ako. Through the lyrics ng mga songs, iniiyakan ko yan. At kahit na nasa lowest part ako ng aking buhay, nagpupuri ako sa Panginoon kasi nakikita ko yung pag, pagkalinga niya sa akin, sa mga, mga binabasa ko, sa mga words niya, sa mga... hymns na, na hymns na naririnig ko sa mga worship songs na naririnig ko makikita mo yung faithfulness ng God at pag nakita mo yun parang oy tama na itong pagka ano ko pag tama na babalik na ako sa Panginoon at nilagay din sa akin ng God yung fear na pag nawala ako sa kanya parang hindi ko kayang isipin na talagang mawawala na ako sa Panginoon hindi ko yun kayang isipin kaya pag nandoon ako sa point ng life ko babalik ako sa Panginoon gagamit siya ng libro Misa naalala ko nung nag-ano na ako na parang ayaw ko na maging kristyano. Dumating yung sa part ng buhay ko. Tapos may, ang nangyari, nag, ano, may, naka, na, meron akong libro ng, akalain ko ba na yung libro na yon ang magpapabalik sa akin sa Panginoon. Yun yung ano, um, He came to set the captives free. Oh wow. Ang, na, ano siya, spiritual warfare yung book na yon Pero hindi yun ang nakita ko doon. Nakita ko kung ano ang relationship nung, nung nagsusulat ng libro sa Panginoon. Sabi ko, that God is really true. Kung yung evil ay true, ibig sabihin, true din si God. Parang yun ang nag-ano sa akin na God is really true. Kung nararanasan ng babaeng yun, ang Panginoon, ibig sabihin, totoo ang Diyos. So yun yung, yun yun yung mga time na, yes, hindi, <laughs> ano bang ginagawa ko sa buhay ko? So, to be, to be with God, to be in relationship with Him, 
yun pa rin yung pinaka-best na moment sa buhay ko. Wow, grabe. At uh, nanonood din daw ngayon si Teacher Lani. Kanina kasi ano eh, uh, bumabati, bumabati siya. So binabati rin natin, ito uh, si Carl Tablan ay taga Maynila, taga Life Church Manila. Uy, si Tita Tinguzon, hello sa inyo. At si Vera Katan, maraming salamat sa iyong pinadala nga si Namon dito sa amin. Wow. At uh, si Pachi, ito po ay ano, uh, talagang lumang-luma rin to sa ano sa... Siyempre, ang nanay niya, yan ang pinakauna kong ano, cell group leader. Wow, Ayan. si Tita Evie. Yes, yes si Ate mm -hmm. Evie. At uh, si Ate Bing Pantoliano, kung hindi po ako nagkakamali, ay isa rin ito sa mga nauna. Sa Mas nauna sabahan. siya sa akin ng buwan. Ah. Buwan! <laughs> yes. Wow, grabe. So talagang ano, uh, siguro habang pinag-uusapan po natin ito, binabalik-balikan nila. Uh, mas marami pa siyang alam. Uh -huh. Mas marami siya. Talag, talagang ano, alam ko mas maraming alam si Ate Bing. <laughs> mm -hmm. <laughs> Tama. At syempre, binabati natin si Abby Husol at si Cha Peña, isa rin nga teacher dito sa Life College, yeah. ba? Diba? At uh, ang tanong ko rin po sa inyo, ano po ba yung advice na maibibigay ninyo sa mga co-disciples o co-disciples at sa ating mga guro na nanonood at nakikinig ngayon. Okay, uh, yung aking advice, makikita siya sa Bible. Okay, sabi doon sa Luke, I forgot the verse and the, pero nakalagay, Love the Lord with all your heart, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Ulitin ko, may naligtaan akong isa. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Then love your neighbor as you love yourself. So, yun yung uh, ang aking, ang aking, uh, ang aking payo sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. Kailangan nating uh, pag, uh, mahalin ang Panginoon. Kailangan natin siyang kikilalanin. Kailangan natin siyang paglingkuran. Kasi yun naman talaga ang ano natin sa buhay, di ba? All that matters, sabi ni, doon sa nabasa ko, kasabi ni Tozer, is to have right relationship with God. So yun, and to enjoy Him, glorify Him and enjoy Him forever. So para ma-enjoy natin si God, kailangan natin siyang isik, kailangan natin siyang mahalin, kailangan natin siyang pagsilbihan. So sa mga guru naman, alam nyo, ako mas, ano ko talaga yung, ramdam ko talaga yan yung pagiging guru, kung ano yung bigat ng ating responsibilidad bilang isang mga guru. Kasi nakasalalay sa atin ang future ng ating bansa. Kasi tayo yung taga, taga, taga mold. We are molding our, 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 our kids, our future leaders, tayo ang nagmumold doon. So kung tayo ay mga guru, magpakaguru po tayo. Kailangan natin, uh, ay, 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 yung, yung bigat ng responsibilidad, kailangan natin panghawakan at pangatawanan. Kasi sa atin nakasalalay ang future ng, at, ng bansang Pilipinas. So, pag yung mga bata, kung gusto natin nasa skwelahan, kung gusto natin silang maging good citizen, maging caring citizen, di ba? Nasa atin yun eh. Naghahanda tayo ng mga, ng mga activities at mga pagkakataon para maiayos yung kanilang mga pananaw tungkol dyan. So, isa din yan. Hindi lang para, kasi minsan karamihan yung mga bata para sa sarili lang eh. Kailangan maging ma mag magcare ka sa iba. So kasama 'yon sa pag uh, pag mold ng mga bata paano maging totoong citizen ng isang country para sa susunod na panahon ay maayos ang maayos ang bansang Pilipinas. Ayun. Ayun. At uh, makikita natin ano ang uh, ipinayo sa atin ni Teacher Mel ay uh, mahalin natin ang Panginoon. Mahali natin ang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, ng lahat-lahat ng meron yeah. sa atin. At ito ay makikita sa Luke chapter 10 verse 27 ano, na talagang buong-buo ialay natin sa Panginoon. And for those teachers who are listening right now, ang ipinayo niya sa atin is talagang magpakaguro tayo. No? Gawin natin ang best natin. Kung, kung yan ang field natin, gawin natin ang best natin dahil tayo ang nagbumold ng future leaders. Nasa kamay natin nakasalalay ito. Kaya pag tihin natin ito. So, grabe teacher Mel, ano, ang dami talaga nating ano, ang dami naming natutunan sa inyo. Alam ko, konting-konti lang yung ano. History ba yan? Konting-konti <laughs> lang yung oras. Kasi uh, etong mga ano dito, yung mga kasama natin dito, natutuwa na naririnig yung ano natin na nagtatawanan tayo dahil pareho nating naaalala. No? Ayun. At uh, sa mga susunod 
po, ano, ang tabayanan nyo po dahil ang susunod po sa Real Talk. Tomorrow po, ang Real Talk ay True Love daw. Tama wow. ba ang Evangeligaw? Paano ba manligaw ang isang tunay na disciple? Wow. At ang ating, Ay, ano, yan. napakaganda nito, ang ating guest po <laughs> ay si Mr. John Gastanes. Wow. Ayan, di ba? Oh, at syempre, para sa atin namang mystery question na um, nag-aabang ngayon, ang mystery question natin ay, sino ang lumpong anak ni Jonathan? Ulitin ko po, sino ang lumpong anak ni Jonathan? So maaari nyo pong i-comment na ito kaagad para naman hindi kayo, ano, hindi kayo maagawa ng sagot dito para kayo ang mauna. At ngayon ay ibabato ko na po kay Miss Heather Tejada. Maraming maraming salamat po, Teacher Mel. Grabe po, Walang nakakatuwa anuman. yung ating topic po ngayon. At shout out talaga kay Ate Bing Pantoliano, isa sa mga haligi natin dito sa Life Church. Of course, yung mga demons noon, si Kuya Ray Munoz. Grabe po, nakakagulat ang mga roles ng ating mga primary leaders, ang prostitute po noon, si Teacher Lucy at Teacher Angie. Angie. Grabe po yung mga revelations, yung mga photos ni Kuya Mitch, grabe. So, dun po sa mga nagbibigay ng application po kay Kuya Mitch, tingnan nyo po, panoorin nyo po muli ang real talk. At syempre, maraming maraming salamat po, Miss Now, Miss Socrates, ng Share Mo Now. At tomorrow po, makakasama Ito po muli si Miss Naomi Socrates. Habang aganda po ng ating topic bukas. Muli po maganda-maganda umaga po sa lahat. This is Heather Tejada Arias for Real Talk.